안녕하세요 한국의 2021년 5월 19일은 부처님 오신 날입니다 안타깝게도 연등행렬이 코로나 때문에 2020년도 취소되었고 2021년에도 취소 예정입니다 그런데 왜 미지각에서 종교를 이야기하냐고요? 부처님 말씀은 미지각이 이야기하는 내용과 너무도 유사한 내용이 많기 때문입니다. 자 그러면 왜 부처님 말씀이 오는지 과학과 함께 말씀드리겠습니다. 현대과학과 불교 물리학적 측면 최근 과학은 엄청난 진보를 이뤄냈습니다. 아인슈타인은 현대과학의 요구에 부합하는 종교가 있다면 그것은 곧 불교가 될 것이다 라고 말했습니다. 연기법이란 세상의 모든 것은 상호의존적이고 끊임없이 변하며 실체가 있는 고정불변의 존재는 없다는 부처님의 가르침입니다. 즉 원인이 있으면 결과가 있다는 것입니다. 물리학은 미시세계인 원자보다 작은 단위를 발견했는데요. 중 양자역학에서 양자 얽힘은 두 부분계가 공간적으로 서로 멀리 떨어져 있어도 서로 영향을 미치며 존재할 수 있다는 원리입니다. 예를 들면 두 광자를 일정한 양자 상태에 두어 두 광자의 스피이 항상 반대가 되도록 하고 멀리 떨어지게 합니다. 그리고 한쪽의 광자의 각도를 관측하면 저절로 나머지는 그와 정반대인 각도가 측정되는 원리입니다. 그것을 확대 적용하면 모든 것은 상호 의존적 특성이 있는 것으로 생각할 수 있습니다. 즉 원인과 결과는 상호 연관관계인 거죠. 따라서 불교에서 이야기하는 연기와 원자 단위의 월킹과도 관련 있는 것 같습니다. 또한 만물의 실체 없음을 불교에서는 공성이라고 말하며 불이로도 표현한다고 합니다. 신기하게도 모든 만물은 원자로 구성되어 있습니다. 그 원자는 희한하게도 전자, 양성자, 중성자로 구성되어 있으나 실제로는 속이 텅텅 빈 상태입니다. 얼마나 빈 상태냐면 0.1 나노 크기의 원자가 만약 축구장 경기장의 크기라고 한다면 그 안의 원자핵은 바로 축구공 크기에 불과하다고 합니다. 그렇든 원자의 빈 상체는 불교의 공사상과 맞는 측면이 있습니다. 어떠신가요? 정말 놀랍지 않으신가요? 윤회와 불교, 영혼의 측면 제가 앞전에 설명드린 최신 물리학인 초권이론이 홀로그램 우주론을 도출해냈습니다. 이런 홀로그램 우주론은 영혼이 있다고 공정하고 마음의 중요성을 강조하는데요. 그럼 불교에서는 현재의 인생이 끝이 아니고 이전의 인생 즉 전생이 있었다고 합니다. 그리고 계속되는 태어남, 결혼, 즉 인연, 죽음이 생길 수 있다고 합니다. 제가 앞전에 도리스의 이야기를 설명하면서 전생과 카르마 업보에 따른 인생계획을 설명드렸었습니다. 이 불교에서는 열반이라는 게 있어 어떠한 번뇌에도 흔들리지 않은 절제 종적 즉 올바른 자각을 얻어 눈을 뜬 부처가 된 것이 있다고 했습니다. 
그리고 카르마 업력이 끝나면 문예 또한 끝이 나고 스텔을 얻게 된다고 합니다. 이럴듯 한편으로는 현대 마음 공부에 나아갈 점도 예시해주고 있습니다. 불교와 외계인 인터뷰 믿거나 말거나 조금 엉뚱하게도 생각될지 몰라도 이전 에어로 외계인 영상을 설명드렸었는데 거기에서도 불교에 대한 이야기가 나와 소개해드립니다. 여러 외계인은 영혼을 긍정하며 우리 모두가 이즈비라고 하였습니다. 에어로 외계인은 지구에서 유수감 중 영어를 배우고 여러가지 책을 읽었는데 희한하게도 불교 독일 책을 좋아한다고 하였습니다. 외계인은 지구에서 영어를 배우기 전에 베다 찬송가를 썼던 한스크리트어를 알고 있었다고 합니다. 에어로 외계인은 불교에서 이야기하는 공사상과 환생에 대해서도 이야기했습니다. 지구에서 죽으면 지구인으로 끝없이 환생해야 하는 지구 감옥에 빠지기 때문에 매우 위험한 행성이라고 합니다. 보통 생명체로 살아가는 게 우주에서는 인도 카스트 제도처럼 불가촉 통신이라고 합니다. 그리고 에어리 외계인은 노자와 부타 석가모니처럼 페탈과 열반에서 지구 감옥을 주인공에게 탈출하라고 하였습니다. 아무튼 환생의 굴레를 벗어버리라는 점이 흥미롭습니다. 어떠셨나요? 물리학적 측면, 영혼적인 측면, 엉뚱한 외계인 인터뷰까지 불교의 가르침은 정말 위대합니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 좋아요와 구독을 꼭 눌러주세요.